ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் ரெசிப்பீஸ் அப்போ இன്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡിന്റെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്ടല്ല സ്റ്റാർ ബ്രെഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഓവണൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റൗ ടോപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രെഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡിലൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് വരും പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂട് പാലിലൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനിത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കും കേട്ടോ എന്നാലാണ് ആ ബട്ടർ എല്ലാ പൊടിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതിനെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ചെറിയ ചൂടുള്ള ഒരു പാലാണ് അപ്പോൾ ആ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്ക എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവൊക്കെ പൊങ്ങി വരും പക്ഷേ ബ്രെഡ് അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്ത പാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചൊരു പാലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പാലും കൂടെ അതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാവുള്ളത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക കയ്യിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കണ പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ പറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിലാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ചൊരു ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പാത്രത്തിലും കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കയ്യിലും ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മു മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മളിതിന് ഒരു ക്ലിൻഡ്രാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു വെക്കുക എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇനി നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ പലകെടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ മാവിനുണ്ടല്ലോ സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ബലം കൊടുത്ത് കുഴക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ബബിൾസുകൾ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിനെ ഹാഫ് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക അതിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു റോളർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു റോളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ വേഷ്ടമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇതാണ് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒത്തിരി കനം കുറച്ച് പരത്തരുത് ഒരു അത്യാവശ്യം കനം വേണം അത് ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനുള്ള സൈ ഒരു കനത്തിൽ വേണം അത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി കട്ടിയുള്ള ഭാഗം എക്സ്ട്രാ കട്ടി തോന്നുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒന്നിനെ ഐസാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡിനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് ആ ട്രേൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിന് ഒന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക മൈതല്ലേ നല്ലോണം വലിഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ഒരു സൈസിനാക്കിയാണ്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിതിനെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആക്കിയാണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിനൊരു ക്ലിൻഡ്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്റ്റ് എയറിൽ വെക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ആ ച പത്തി പലവിന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പൊടിയിട്ടിട്ട് അടുത്തൊരു ബോളും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെയും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അത്യാവശ്യം കനം കുറച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ നേരത്തെ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് റോളർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരി ബലം വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബബിൾസൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ കുറേ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷേപ്പൊന്നും ഇതിൽ പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മളതിനെന്തായാലും ആ ഒരു ട്രേൻ്റെ സൈസിലാക്കിയിട്ടൊന്നുകൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാനൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ ഇനി ഞാൻ അതിനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിനൊന്നും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരും മൈതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒന്നും കൂടെ ഷേപ്പാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ന്യൂട്ടെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്ടലൊക്കെ പകരം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഗാർലിക് ചീസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ ബ്രെഡ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു എന്ത് സ്റ്റെഫ് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ബ്രെഡിന് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ പിന്നെ ബട്ടർ ചീസൊക്കെ സ്റ്റെഫ് ചെയ്യണതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ന്യൂട്ടലാണ് ചെയ്യണതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം കനത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ആ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ മുകളിലത്തെ ആ ലെയർ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നല്ലോണം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊന്നും ഞൂട്ടലൊന്നും വരാതെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അമർത്തി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക
അങ്ങനെ ഒന്ന് പിരിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ അതേപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് അവസാനം വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാറിപ്പോയി കേട്ടോ പിരിച്ചെടുത്തത് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ഡബ്ബ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വരികയും ചെയ്ത് അതൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചൊരു പാല് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്നും കളർ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പം ഈ പാലിന് പകരം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തേച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് പാല് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് അതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞോട്ട് ചെയ്തത് ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഞാനിനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കുക്കറിലാണ് ഇത് ഞാൻ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണ കുക്കറാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണ കുക്കർ വേറെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല പിന്നെ ഞാനതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ സ്റ്റവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തത് അതാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കേട്ടോ ഞാനത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഹോളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള കുക്കറുകളോ അടുപ്പുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അടക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ട് അത് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അതിൻ്റെ തീരെ ഏറെ പുറത്ത് പോകരുത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നല്ലോണം ചൂടായി ഈ പുകയൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ തീ സിമ്മാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡിനെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുക്കർ നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൈയൊക്കെ തട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആയി വാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് തന്നെ എടുത്താൽ മതിയാവും ഈ ഒരു അളവിലുള്ള ഇത്രയും കനം കുറഞ്ഞൊരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈദേൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സമയത്തിലും മാറ്റം വരും പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ സ്റ്റവിനനുസരിച്ചും ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഇതിന്ന് കുക്കറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവേ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുക്കർ നല്ല ചൂടാണുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൈദ കൂടി പോയതാണ് അല്ല സോറി ആ പാല് കൂടി പോയതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാല് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്ട് എല്ലാ ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ബ്രെഡ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഓവൺ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ തീരും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റും പിന്നെ കുഴച്ച് വെക്കണ ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേറെ പണികൾക്ക് പോവാലോ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊന്നും തീരെ കരുകി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ഇരിക്കണത് കേട്ടോ നമുക്ക്